Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, diễn ra sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horsic Trung Quốc năm 2024. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horsic Trung Quốc do Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổ chức Horsic, Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc, chủ trì và tổ chức. Đây là lần thứ năm liên tiếp Bình Dương được tổ chức Horsic chọn đăng cai các diễn đàn Horsic châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Thông tin từ ban tổ chức, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horsic Trung Quốc có 6 phiên họp toàn thể, 21 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song với sự tham luận và phát biểu của các diễn giả hàng đầu thế giới. Xu hướng toàn cầu hóa, triển vọng kinh tế toàn cầu, thúc đẩy các mục tiêu phát triển của châu Á, lưu thông mậu dịch quốc tế châu Á, để bản hợp tác phát triển các nước châu Á, phát huy vai trò cân bằng, tích hợp chuỗi cung ứng, đầu tư ngay từ bây giờ và tương lai, nuôi dưỡng sự sáng tạo và đổi mới, tiếp cận kỹ thuật số, số hóa doanh nghiệp, lộ trình hướng đến năng lượng sạch, công nghiệp 4.0 chuyển đổi thành phố thông minh, đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, Trung Quốc và quá trình chuyển đổi năng lượng, đầu tư vào Việt Nam là những nội dung được quan tâm tại diễn đàn. Qua nhiều lần hợp tác, Bình Dương và Horasit đã thiết lập sẵn hệ thống hạ tầng. Chúng ta đã có một trung tâm hội nghị triển lãm rất hiện đại. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nội dung. Chúng tôi dành nhiều thời gian để phát triển nội dung thảo luận, chủ yếu tập trung vào phát triển thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo và giải pháp công nghệ, giúp chống biến đổi khí hậu và xúc tiến đầu tư. Một phần rất quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương năm 2023 tăng trưởng đạt hơn 170 tỷ đô la. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới và đối tác lớn nhất trong khu vực ASEAN. Về đầu tư, Trung Quốc có hơn 4.400 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 27,6 tỷ đô la đứng thứ 6 trên 145 đối tác đầu tư của Việt Nam. Tại tỉnh Bình Dương, Trung Quốc là quốc gia hàng đầu về đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Bình Dương là địa phương có môi trường đầu tư thuận lợi với 29 khu công nghiệp, tổng diện tích 12.798 ha, gần 70.000 doanh nghiệp trong nước và hơn 4.200 dự án FDI là sức hút mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhận định của các chuyên gia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều dư địa để phát triển. Horasit Trung Quốc năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Bình Dương, mở ra cơ hội cho những hợp tác mới giữa các đối tác, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư. Trung Quốc là nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ, với mức tăng trưởng hàng năm từ 8 tới 9%. Hiện tại thì kinh tế Trung Quốc đang chậm lại do tác động của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, họ đang tăng cường phát triển lĩnh vực công nghệ với nhiều doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam. Với xu hướng mới này, có thể nói Việt Nam đang là điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc. Và đây cũng là chủ đề được thảo luận tại diễn đàn Horasit năm nay, nhằm giúp các nhà đầu tư Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Bình Dương. Tại diễn đàn lần này, Bình Dương sẽ có hai phiên đặc biệt gồm Bình Dương, môi trường đầu tư hướng đến bền vững và Bình Dương, phát triển thương mại điện tử hướng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỉnh đã chuẩn bị tốt nội dung này để quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh Bình Dương đến với đối tác quốc tế.